டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு நாள் ஏனும் கவலை இல்லாமல் சிரிக்க மறந்தாய் மானிடனே இந்த அழகான பாடல் வரிகளை கேட்காத தமிழ் நெஞ்சங்கள் யாரேனும் உண்டா இந்த வீடியோவில் ஓஷோட பெரிய முயற்சி மனித சமூகம் ஏன் சிரிக்க சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கும்போது கூட சிரிப்பை கட்டுப்படுத்தி சிரிக்காமல் முகத்தை சீரியஸாக வைத்துக் கொள்கிறது அது சிரிக்க வேண்டும் என்பதுதான் ஏன் நாம் லாப்டர் பிளைண்டாக இருக்கிறோம் கலர் பிளைண்டிலிருந்து லாப்டர் பிளைண்ட் என்ற சொல்லை காயின் செய்தது ஓஷோவா அல்லது வேறு ஒரு நபரா யாராக இருந்தாலும் சரி நாம் மிகவும் யோசிக்க வேண்டிய ஒரு சொல் லாப்டர் பிளைண்ட் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஸோ வழக்கம் போல வீடியோவில் ஓஷோ தனக்குரிய தனி பாணியில் மிகவும் சுவையான கதைகளோடு நம்ம எல்லோரையும் வாழ்க்கையில் சிரிப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க சொல்கிறார் ஓஷோ பேச பேச இயற்கை அழுதால் உலகம் செழிக்கும் மனிதன் அழுதால் இயற்கை சிரிக்கும் என்ற கவிஞர் கண்ணதாசனின் அற்புத வரிகள் தான் என் கண்முன் ஒரு நிமிடம் வந்து போனது வாங்க வீடியோ சமூகத்தால் அடக்கப்பட்ட அல்லது நசுக்கப்பட்ட விஷயங்களில் சிரிப்பும் ஒன்று ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ரிப்ரஸ் திங்ஸ் என்று சொல்லலாம் உலகம் முழுவதும் இது நடந்திருக்கிறது எல்லா காலகட்டங்களிலும் நடந்திருக்கிறது இந்த ரிப்ரஷன் சமூகம் உங்களை சீரியஸான மனிதராகவே பார்க்க ஆசைப்படுகிறது பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை சீரியஸாக இருக்கவே வலியுறுத்துகிறார்கள் ஆசிரியர்கள் தங்கள் மாணவர்கள் சீரியஸாக இருப்பதைத்தான் விரும்புகிறார்கள் கமாண்டர்ஸ்களுக்கு தங்கள் ஆர்மி சீரியஸாக இருக்க வேண்டும் எல்லோரிடம் இருந்து இந்த சீரியஸ்னஸ் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சிரிப்பு ஆபத்தானது மட்டுமல்ல இட் இஸ் ரிபிலியஸ் டு ஒரு ஆசிரியர் பாடம் நடத்தும் போது நீங்கள் சிரிக்க ஆரம்பித்தால் அது ஒரு இன்சல்ட் என்றே கருதப்படும் பெற்றோர்கள் உங்களிடம் ஏதோ சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது நீங்கள் சிரிக்க ஆரம்பித்தால் அதுவும் இன்சல்ட்டாகவே பார்க்கப்படும் சீரியஸாக முகத்தை வைத்து கொண்டால் நாம் மரியாதை தெரிந்த ஆள் என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறோம் வாழ்க்கை சீரியஸான ஒன்று கிடையாது இடுகாடுகளும் கல்லறைகளும் தான் சீரியஸானவை இறப்பு தான் சீரியஸான நிகழ்வு லைஃப் இஸ் லவ் லைஃப் இஸ் லாஃப்டர் வாழ்க்கை என்றால் பாடல்களும் ஆடல்களும் தான் இறந்த காலம் வாழ்க்கையை அதிகமாக ஊனமாக்கிவிட்டது அது நம்மை லாஃப்டர் பிளைண்டாக மாற்றிவிட்டது கலர் பிளைண்ட் குறைபாடு பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அதே போல்தான் இந்த லாஃப்டர் பிளைண்டும் உலகத்தில் பத்து சதவீத மக்கள் கலர் பிளைண்டால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இட் இஸ் அ பிக் பர்சன்டேஜ் ஆனால் தங்களுக்குள்ள இந்த குறைபாடு பற்றி பெரும்பாலும் அவர்களுக்கு தெரிவதில்லை தொடர்ச்சியாக சிரிப்பை அடக்குவதன் மூலம் நீங்களும் லாப்டர் பிளைண்டாக மாறிவிடுகிறீர்கள் சிரிப்பதற்கான சூழல் இருந்தாலும் சிரிப்பை அடக்கிக் கொண்டு வாய்ப்பை நழுவ விட்டு விடுகிறீர்கள் இந்த அடக்குமுறையிலிருந்து சிரிப்பை விடுவித்தால்தான் உலகம் முழுவதும் சிரிப்பு மயமாக இருக்கும் உலகம் முழுவதும் சிரிப்புதான் இருக்க வேண்டும் இட் வில் சேஞ்ச் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி திங் இன் ஹியூமன் லைஃப் இப்போது இருக்கும் இந்த பரிதாபகரமான நிலை இருந்திருக்காது உண்மையில் யூ ஆர் நாட் ஆஸ் மிசரபிள் ஆஸ் யூ லுக் துன்பம் பிளஸ் இந்த சீரியஸ்னஸ் இரண்டும் சேர்ந்துதான் உங்களுக்கு ஒரு பரிதாபகரமான தோற்றத்தை கொடுக்கிறது துன்பம் பிளஸ் சிரிப்பு இருந்தால் யூ வில் நாட் லுக் ஸோ மிசரபிள் ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பு பிடிக்குதோ இல்லையோ ஒவ்வொரு வீட்டின் சுவருக்கு பின்னால் நடக்கும் சம்பவங்கள் அடுத்த வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கு கேட்கும் எனவே இட் இஸ் வெரி ஹியூமன் குடியிருப்பில் உள்ள அத்தனை பேருக்கும் ஒரே ஒரு புரியாத புதிர் இருந்தது எல்லா தம்பதியினர்களும் சண்டை போட்டார்கள் கையில் கிடைத்ததை தூக்கி எறிந்தார்கள் கப்பன் சாசர்கள் எப்போதும் நொறுங்கும் சத்தம் எல்லோருக்கும் கேட்கும் ஒருவரை பார்த்து ஒருவர் கத்துவார்கள் கணவன்மார்கள் மனைவிகளை அடித்தார்கள் மனைவிகள் கணவன்மார்களை நோக்கி கத்துவார்கள் லவுட் ஸ்பீக்கர் எதுவும் தேவையில்லை இதனால் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருந்த வீடுகள் அத்தனையும் இதை எல்லாவற்றையும் என்ஜாய் செய்தன 
ஒரே ஒரு பிரச்சனை இந்த சர்தார்ஜி தான் இவர் பிளாட்டில் இருந்து மட்டும் சண்டை போடும் சத்தத்தை கேட்க முடியாது மாறாக எப்போதும் சிரிப்பு சத்தத்தையே கேட்டார்கள் குடியிருப்போர் அனைவருக்கும் புரியாத புதிர் இதுதான் வாட்ஸ் அ மேட்டர் இந்த தம்பதியினர் சண்டை போடுவதே இல்லையே எப்போதும் சிரிப்பு சத்தம் தான் அதுவும் ரெண்டு பேரும் மிகவும் சத்தமாக சிரிப்பார்கள் அப்பார்ட்மெண்ட் முழுவதும் கேட்கும் அந்த சிரிப்பு குடியிருப்பவர்களின் ஆவல் அதிகரித்தது நாம் எப்போதும் சண்டை போடுகிறோம் இவர்கள் இருவரும் எப்போதும் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்களே வாட் இஸ் தேர் சீக்ரெட் மார்க்கெட்டில் இருந்து வீடு திரும்பி கொண்டிருந்த சர்தார்ஜியை ஒரு நாள் பிடித்து கொண்டார்கள் எங்களுக்கு உங்கள் ரகசியத்தை முதலில் சொல்லுங்கள் எல்லோரும் நமது அப்பார்ட்மெண்ட்டில் சண்டை போடும்போது நீங்கள் மட்டும் சண்டை போடுவதே இல்லை எப்போதும் சிரிப்பு சத்தம்தான் வருகிறது உங்கள் பிளாட்டில் இருந்து எப்படி இது சாத்தியம் என்று கேட்டார்கள் சர்தார்ஜியோ என்னை கட்டாயப்படுத்தாதீர்கள் ரகசியத்தை சொன்னால் ரொம்பவும் தர்ம சங்கடமாக போய்விடும் என்றார் தர்ம சங்கடமா உங்கள் வாழ்க்கை சிறப்பாக போய்க் கொண்டிருக்கிறது என்றல்லவா நினைத்தோம் உங்கள் வீட்டிலிருந்து எப்போதும் சிரிக்கும் சப்தம்தான் ஒன்று நீங்கள் சிரிப்பீர்கள் அல்லது உங்கள் மனைவி சிரிப்பார் சண்டை என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லையே என்றார்கள் ஆச்சரியமாக அதற்கு சர்தார்ஜி அதை ஏன் கேட்கிறீங்க அவள் என் மீது பொருட்களை வீசுவாள் என் மீது படவில்லை என்றால் நான் சிரிப்பேன் என் மீது சரியாக விழுந்தால் அவள் சிரிப்பாள் இதுதான் மாத்தி மாத்தி போய்க் கொண்டிருக்கிறது எனக்கு அவள் பொருட்களை வீசும்போது எப்படி குனிந்து தப்பிப்பது என்று நன்றாக தெரியும் அதை நான் நன்றாக கற்றுக்கொண்டேன் குறிபார்த்து எறிவது எப்படி என்று அவள் நன்றாக கற்றுக்கொண்டாள் என்று விளக்கம் அளித்தார் இருபது ஆண்டுகள் கழித்து அதே சர்தார்ஜி மனைவியை விவகாரத்து செய்ய விண்ணப்பித்தார் மேஜிஸ்ட்ரேட் இந்த தம்பதிகளை பற்றி கேள்விப்பட்டிருந்தார் இந்த ஒரே தம்பதி தான் ஊருக்குள்ளே சண்டையே போடாதவர்கள் என்று அறியப்பட்டிருந்தார்கள் என்னடா இது லாஃபிங் கப்பலுக்கே வந்த சோதனை என்று நினைத்தார் மேஜிஸ்ட்ரேட் எங்கே தவறு நடந்தது நீங்கள் இருவரும் இந்த ஊர் மக்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபலமாயிற்றே என்று நீதிபதி கேட்டார் அதற்கு அதையெல்லாம் மறந்து விடுங்கள் டிவோர்ஸ் பண்ணுவதற்கு அனுமதி அளியுங்கள் ஐயா என்றார் சர்தார் எனக்கு அதற்கான காரணத்தை சொல்லுங்கள் என்றார் மேஜிஸ்ட்ரேட் காரணம் ரொம்ப தெளிவானது அவள் என்னை அடிக்கிறாள் அண்ட் இட் இஸ் டூ மச் வருடக்கணக்காக அடி வாங்கி கொண்டிருக்கிறேன் என்றார் சர்தார் திருமணம் முடிந்து எத்தனை ஆண்டுகள் ஆகியிருக்கும் என்று கேட்டார் நீதிபதி கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகள் என்றார் சர்தார் முப்பது வருடங்கள் சமாளித்து விட்டீர்கள் இன்னும் குறைந்தது பத்து அல்லது இருபது வருடங்கள் தானே என்றார் நீதிபதி அது முக்கியமல்ல ஆரம்பத்தில் நான் விலகியோ குனிந்தோ அடிகளிலிருந்து தப்பிவிடுவேன் இப்போது அவள் குறிபார்த்து அடிப்பதில் கைதேர்ந்து விட்டாள் அவள் வீசும் பொருட்களிலிருந்து தப்பிப்பது இனிமேல் முடியாத காரியம் ஸோ இப்போது அவள் மட்டும்தான் சிரிக்கிறாள் நான் சிரித்து பத்து வருடங்கள் ஆகிவிட்டது தொடக்கத்தில் ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக இருந்தது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இருக்கும்போது பிரச்சனை எதுவும் இல்லை நானும் சிரித்தேன் அவளும் சிரித்தாள் இப்போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவள் மட்டும்தான் சிரிக்கிறாள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் முட்டாள் மாதிரி நின்று கொண்டு மட்டும்தான் இருக்கிறேன் என்னால் இதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது இனிமேல் என்றார் சர்தார்ஜி வாழ்க்கையை கொஞ்சம் சுற்றி பாருங்கள் அதில் இருக்கும் நகைச்சுவை பகுதியை பார்க்க முயற்சி செய்யுங்கள் ஒவ்வொரு சம்பவத்திலும் ஒரு பன்னி சைடு இருக்கும் உங்களுக்கு நகைச்சுவை உணர்வு அதிகம் தேவை நோ ரிலிஜன் ஹாஸ் அக்செப்டட் த சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் ஹஸ் அ குவாலிட்டி என்னை பொறுத்தவரையில் ஒரு நல்ல மனிதனுக்கு ஒரு நியாயமான மனிதனுக்கு ஒரு ரிலிஜியஸ் பர்சனுக்கு சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் அடிப்படை குவாலிட்டியாக இருக்க வேண்டும் நான் மாணவனாக இருந்தபோது ஒரு முறை பேருந்தில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தேன் கண்டக்டருக்கு ஒரு பிரச்சனை பேருந்தில் இருந்த முப்பது பேரில் ஒருவர் மட்டும் பணம் கொடுக்கவில்லை அந்த பேருந்தில் பணம் மட்டும் கலெக்ட் பண்ணும் பழக்கம் இருந்தது டிக்கெட் கொடுக்கும் பழக்கம் கிடையாது எனவே பணத்தை எண்ணி பார்த்த நடத்துனருக்கு ஒருவர் பணம் கொடுக்காத குறை ஒன்று இருந்தது 
சோ அவர் ஒருத்தர் மட்டும் பணம் கொடுக்கவில்லை யார் பாது என்று கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் ஒருவரும் பதில் சொல்லவில்லை இப்படி இருந்தால் நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பது என்றார் நடத்துனர் நான் அவரிடம் பணம் கொடுக்காதவர் அவராக முன்வந்து பணம் கொடுக்கும் வரை வண்டியை ஒரு ஓரமாக நிறுத்தி வையுங்கள் அவர் கொடுத்த பிறகு வண்டியை நாம் எடுக்கலாம் என்றேன் அதுதான் சரி என்றார் கண்டக்டர் பஸ் ஓரமாக நிறுத்தப்பட்டது எல்லோரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் யாருக்கும் தெரியவில்லை பணம் கொடுக்காத நபர் யார் என்று கடைசியாக ஒருவர் எழுந்து நின்றார் நான் தான் பணம் கொடுக்கவில்லை என்னை மன்னியுங்கள் என்று சொல்லி பணத்தை கண்டக்டரிடம் கொடுத்தார் கண்டக்டர் பணம் வாங்கும்போது எத்தேச்சையாக உன் பெயர் என்ன என்று கேட்டார் என் பெயர் அச்சையலால் என்றார் அந்த மனிதர் அச்சையலால் என்றால் நல்ல மனிதன் என்று அர்த்தம் எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம் அவர் பெயரை பார்த்து அல்ல இருந்த முப்பது நபர்களில் ஒருவர் கூட சிரிக்கவில்லை என்பதுதான் ஒருவரும் அதில் இருக்கும் நகைச்சுவையை பார்க்கவில்லை என்பதுதான் எனக்கு ஒரே ஆச்சரியம் சீரியஸ்னஸ் என்பது கிட்டத்தட்ட நமது எலும்புகளிலும் ரத்தத்திலும் ஒரு பகுதியாகிவிட்டது அந்த சீரியஸ்னஸை அகற்ற நீங்களும் கொஞ்சம் முயற்சி எடுக்க வேண்டும் எப்போதெல்லாம் உங்களை சுற்றி நகைச்சுவையான சம்பவங்கள் நடக்கிறதோ வாய்ப்பை ஒருபோதும் விட்டுவிடாதீர்கள் எப்போதும் எங்காவது ஒருவர் வாழைப்பழ தோல் வழக்கி விழத்தான் செய்கிறார் யாரும் அவர்களை பார்ப்பது கூட கிடையாது அப்போது சிரிப்பது ஒரு ஜென்டில்மேனுக்கு அழகு இல்லை என்று நினைக்கிறார்கள் லாஃப்டர் நீட்ஸ் அ கிரேட் லேர்னிங் அண்ட் சிரிப்பு ஒரு சிறந்த மருந்து உங்களுடைய முக்கால்வாசி நோய்களுக்கு காரணமாக இருக்கும் டென்ஷன்ஸ் ஆன்சைட்டிஸ் ஒரிஸ்க்கு ஒரு சிறந்த மருந்து த ஹோல் எனர்ஜி கேன் ஃப்ளோ இன் டு லாஃப்டர் அதற்காக சிரிப்பதற்கான சந்தர்ப்பங்களையும் சமயங்களையும் காரணங்களையும் தேடிக்கொண்டிருக்க வேண்டாம் உங்கள் அறைக்குள்ளேயே இருந்து கொண்டு கதவுகளை மூடிவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் சிரித்து பாருங்கள் உங்களையும் பார்த்து சிரியுங்கள் பட் லேர்ன் டு லாஃப் சீரியஸ்னஸ் ஒரு பாவம் மட்டுமல்ல ஒரு நோயும் கூட சிரிப்பில் ஒரு அருமையான அழகு இருக்கிறது ஒரு லைட்னஸ் இருக்கிறது உங்களுக்கு ஒரு கனமின்மையை கொடுக்கிறது சிறகுகளை கொடுக்கிறது பறப்பதற்கு சிரிப்பதற்கு வாழ்க்கை முழுவதும் சந்தர்ப்பங்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கின்றன யூ ஜஸ்ட் நீட் த சென்சிட்டிவிட்டி அண்ட் அடுத்தவர்கள் சிரிப்பதற்கும் வாய்ப்புகளை உண்டாக்குங்கள் சிரிப்புதான் மோஸ்ட் வேல்யூடு மோஸ்ட் செரிஸ்ட் குவாலிட்டிகளில் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் காரணம் மனிதனால் மட்டுமே சிரிக்க முடியும் நோ அனிமல்ஸ் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் இட் because it is human it must be of the highest order so siripai nasukkuvathu adakkuvathu manitha thanmaigalil onrai norukkuvathu alladhu alippathu endru arthamagum to represent is to destroy a human quality